इमरान खान की पार्टी क्या कोई कल्ट है या फैन क्लब है क्योंकि पाकिस्तान में भी कहा जा रहा है और इंटरनेशनली भी महसूस किया जा रहा है कि पॉलिटिकल पार्टीज इस तरह बिहेव नहीं करती बातचीत होगी इसी सब्जेक्ट पे आज प्रोफेसर धीरे शर्मा जी से जो बहुत जानी पहचानी शख्सियत हैं टैग टीवी के बड़े इंपॉर्टेंट पैनलिस्ट हैं और डायरेक्टर हैं आई आई एम रोहतक के मैं स्वागत करता हूं रोहतक से प्रोफेसर धीरज शर्मा जी का सर आपने ही ये सवाल क्रिएट किया और ये सवाल पाकिस्तान में भी गर्दिश कर रहा है कि आफ्टर ऑल पॉलिटिकल पार्टी है तहरीक इंसाफ या क्या है क्या इनका स्टाइल है और क्या इनका नरेटिव है आप कैसे देख रहे हैं अब ये जो ऑन गोइंग क्राइसिस चल रहा है पाकिस्तान में इसके कॉन्टेक्स में देखिए ये पॉलिटिकल पार्टीज का ना विच एवर जो उसका जेनेसिस होता है दैट जेनेसिस ऑन सम सॉर्ट ऑफ एन आइडियोलॉजिकल प्रिंसिपल्स चाहे वो कितने भी लूज हों कितने भी निबलस हों उनके कोई प्रिंसिपल्स होते हैं बेसिक फ्रेमवर्क होता है बेसिक एक आइडियोलॉजी होती है अब अगर आप दुनिया में अगर आप देखना शुरू करें तो फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इट वॉज क्वाइट क्लियर कि रिपब्लिकन पार्टी जो है वो यू नो टैक्स कट्स करती है और यू नो जनरली दे फेवर यू नो लार्ज एंटरप्राइजेस एंड डेमोक्रेटिक पार्टीज जो हैं वो प्रीवीज देती हैं या सोशलिस्टिक मेजर्स करती हैं यूएस में तो एक बड़ी क्लियर कट डेफिनेशन है अब सेम थिंग इन इंडिया भी अगर आप देखें कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एट द नेशनल लेवल कांग्रेस पार्टी हैज कम टू यू नो सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजिकल स्टैंड के वो अपना एक व्यू देते हैं कि वी आर अ पार्टी फॉर द पुअर पीपल एंड वी आर द पार्टी फॉर फॉर ऑल रिलीजन एंड वी आर पार्टी फॉर उस तरह से बीजेपी की एक स्टैंडिंग है वो कहते हैं कि वी आर पार्ट वी आर अ पार्टी विच इज इक्वल फॉर ऑल रिलीजन we are a party which is for uh, you know increasing investment in business activity so parties ek stand karti hain kuch uh, pti as a party kyunki main study karta hu in sab cheezon ko uh, iski koi ideological agar aap standing bataye to wo nahi aapko mil paye ab jaise ki pakistan mein do aur partiyan hain muslim league agar muslim league ko aap dekhenge uh, pakistan muslim league uska ek genesis hai wo piche se chalti aayi hai beech mein एक ऐसा एक माहौल बन गया था जहां पे भी यू नो जिसे हम अभी पीएमएलएन बोलते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और उससे पहले और क्यू और दो तीन और चीज बन गई थी इफ वी लीव दैट असाइड तो एक उसका एक जेनेसिस है उसका उसी तरह से जो पीपल्स पार्टी है उसका भी एक जेनेसिस है उसकी एक आइडियोलॉजी है उसका एक बेस है नो पार्टी अनफॉर्चुनेटली इन पाकिस्तान हैड अ पैन पाकिस्तान बेस अनफॉर्चुनेटली सो Um, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखें तो हिस्टोरिकली अगर आप प्रेजेंस ऑफ मुस्लिम लीग इन दिन 1946 इलेक्शंस ऑफ इंडिया अगर आप तब भी इसको एग्जामिन करें तो उसकी जो होल्ड uh, था जो मुस्लिम लीग पार्टी इन 1946 दैट वाज लिमिटेड टू जस्ट द पंजाब एरिया ओनली 46 में देर वाज वेरी लिमिटेड प्रेजेंस इन 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 सिंध एंड एब्सोल्युटली नो प्रेजेंस इन बलूचिस्तान और इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस तो अभी ये पीटीआई का अगर आप का जो जो मेन क्वेश्चन ये होना चाहिए कि फ्रॉम अ पॉलिटिकल पार्टी विद नो एजेंडा हाउ डिड इट कम टू द फोर फ्रंट सो फर्स्ट ऑफ ऑल इसका कोई आइडियोलॉजिकल अभी क्लैरिटी तो है नहीं देर इज नो आइडियोलॉजिकल क्लैरिटी नंबर टू There is no clear cut manifesto के हम ये deliver करेंगे ये deliver करेंगे ये deliver करेंगे तो manifesto भी clear नहीं है uh, I am quite surprised that um, while there is a great deal of hue and cry about um, uh, having elections in Pakistan, but uh, political parties have no none of the political party as a matter of fact has a clear manifesto के manifesto क्या रहेगा किसके ऊपर election लड़ी जाएगी किस मुद्दे पे लड़ी जाएगी I don't believe के करप्शन के मुद्दे के ऊपर वो लड़ सकते हैं एम्प्लॉयमेंट के ऊपर लड़ सकते हैं तो अगर ओवरऑल हम इस सिचुएशन को एग्जामिन करें तो फ्रॉम अ पी टी आई स्टैंड पॉइंट अभी एक पोलिटिकल पार्टी कहलाना उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाए अब ऐसा 
पाकिस्तान में मेरे ख्याल से तीन के करीब सीटें हैं जहां तक मुझे याद है तो अब क्या यू नो इमरान खान साहब तीन सीटों में इलेक्शन लड़ेंगे इसकी थोड़ी सी प्रेसिडेंस है वैसे आज से कोई दस पंद्रह साल पहले इमरान खान साहब ने मेरे ख्याल से तेरह या चौदह जगह से इलेक्शन लड़ा जी अभी उन्होंने नौ दस सीटों से इलेक्शन लड़ा था बाई इलेक्शन में और जहां तक मुझे लगता है कि वो तेरह चौदह जगह में से एक एक ही जगह पे जीते थे वो जब हाँ, तब जब, तब तो अब आप तीन सौ बहत्तर जगहों से इलेक्शन लड़ेंगे और तीन सौ बहत्तर से जीतेंगे फिर बाय इलेक्शन करवाए जाएंगे फिर कैसे होगा मतलब ये हु आर द पीपल मुझे ऐसा लगता है कि एक एक पर्सनैलिटी कल्ट जो है वो ज्यादा है और फैन क्लब ज्यादा है एक पॉलिटिकल पार्टी में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एन इलेक्ट्रोरल प्रोसेस हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेमोक्रेसी इज द पॉलिटिकल पार्टी इट कि उसमें कैसे पार्टी का प्रेसिडेंट बनता है उसका जनरल सेक्रेटरी कैसे बनता है उसका वाइस प्रेजिडेंट कैसे बनता है उसके वर्किंग ग्रुप कैसे बनते हैं दैट आई डोंट बिलीव इज एविडेंट तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि अगर हम ये कह पाए कि पीटीआई एट द प्रेजेंट टाइम इज अ पॉलिटिकल पार्टी इट इज अव फैन क्लब और अगर आप लोगों से पूछें ये बड़ा इंटरेस्टिंग है तो हमने एक एनालिसिस किया है जो मैं आज आपके सामने पेश करना चाहता हूं जी जरूर ये एनालिसिस है जी ये ब्लॉगर्स बोलते हैं ना कि इनको वीडियो लॉगर्स जो वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे सो वी रैंडमली चोज ट्वेंटी फाइव ब्लॉगर्स who have examined uh, and gone to the sites where these recent so called protests ya wo bandi kar rahe hain band kar rahe hain sadkon ko jahan pe sadkon ko band kiya ja raha hai ke logon ka aawagaman band kiya ja raha hai wahan par jaakar unhone to humne usme se humne 25 sirf randomly choose kiye और 25 में से तकरीबन 14 या 15 जो है वो फॉरनर्स बना रहे हैं सो देर इज एलिमेंट ऑफ न्यूट्रलिटी उसमें जब उन्होंने ये सवाल पूछा तो मैं पढ़ के आपको बता रहा हूं कि सवाल पूछा जा रहा है कि ये आप यहां पर क्यों हैं तो वो कहते हैं जी कि हमारे लीडर को गिरफ्तार किया जा रहा है और उसके साथ जाती हुई तो अगला सवाल जो पूछ रहे हैं जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्ट क्वेश्चन ये था कि आप ये बंद करके क्या हासिल करना चाह रहे हैं तो वो कहते हैं जी ये बंद करके हम लोग ये दिखाना चाह रहे हैं कि आर्मी की नहीं चलेगी सो द टू मेजर पॉइंट्स आर कि मेरे जो लीडर को आप परेशान कर रहे हैं और दूसरा ये है कि हम ये आर्मी की नहीं चलने देंगे अब नो अदर क्वेश्चन कम्स उसमें तीसरी कोई चीज नहीं आती कि क्यों ये इशू क्या है मुद्दा क्या है तो दैट मींस द इन अ समरी इफ आई नक्शल इफ दिस इज टू बी एनालाइज द एनालिसिस सेज इट इज माय वे और द हाईवे देयर इज नो यू नो देयर इज नो डिस्कशन देयर इज नो नेगोशिएशन देयर इज नो देयर इज नो सब्सटेंस इन द मैटर सो यू नो एक मैटर में सब्सटेंस होना चाहिए कि मेरा ये कॉन्फ्लिक्ट है दिस इज माय कॉन्फ्लिक्ट at the present time it is not conflict there is no conflict it is that i want this guy to um, to be there uh, and i don't want these people to be there when they do not even realize that this person was at the outset brought by the other one 2018 mein uh, imran imran khan sahab ki jo party thi mere khayal se उसको मेजॉरिटी से वो तकरीबन 30 से 40 सीटें शॉर्ट थी तो उनको एक मनोरिटी गवर्नमेंट में कोलेशन गवर्नमेंट में उन्होंने एक सरकार बनानी पड़ी ठीक है जी डेमोक्रेसी का फंक्शन ऐसे ही होता है गिनती पे होता है मैं आपको इसका सबसे बड़ा उदाहरण देता हूं इन 1996 भारत में इलेक्शन हुई भारतीय जनता पार्टी एम एज एज ए लीडिंग पार्टी बट कुड नॉट फॉर्म द गवर्नमेंट बट कुड नॉट गो थ्रू द ट्रस्ट बोर्ड आपको पता है वो सरकार जो है ड्यूरिंग दैट टाइम तीन बार वो सरकार गिरी थी और तीसरी बार में जब उनमें से एक बार तो जो सरकार है वो सिर्फ तेरह दिन चली थी थर्टीन डेज एंड देर वॉज अ केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर एंड देन अगेन द पार्टी केम इन टू पावर भारतीय जनता पार्टी दे वर इन पावर फॉर आई थिंक अबाउट Um, I think another maybe 12 or 13 months. 
Then finally, when they came to power in 1999, around that time or 2000, then they lasted for about it. So democracy may the numbers, jo hai, wo they are very, very important. Ek number se, ek seat se, one seat se, wahan par ek, usse sarkar gir gayi. Aur aisa kai baar hua hai, ab India mein, because it's a functioning democracy and very thriving and, you know, uh, very, very importantly, yeah, principles of democracy are enshrined. Transfer of power is very, very important. Or transfer of power is a very smooth process. In 1989, when uh, the Congress party uh, was voted out uh, by uh, a combination of uh, several other parties, including the uh, Janta Party and Bharti Janta Party, Samajwati, all these parties came together. At that time, a minority government was formed. Uh, in 1991, Congress was back and made a minority government. Banai. But they lasted for about five years. So it's not that the minority governments last. And it's not that the minority governments last. Karti. So because you do not wish to, it's my way or the highway. And this, I think, also reflects very, very poorly on the, on the fans of uh, Imran Khan. That they don't understand the issue. You are also presenting a dictator. You don't want to go through the democratic process. Yeah, the opposition may have a bad thing. And we say, we trust vote, we were a minority government, we will have to do the election. Now you have decided that I don't want to sit with these people. I, don't, I have no faith in this system. I have no faith in the parliament. Uh, then, Today you are talking about elections and you want to have elections, you want to sit in the same house. Kya 372 or 374 seats will be able to get them? Let's say that they will get how will you sit with those people today? You did not want to sit with these people a year ago and you still don't want to sit with those people. How will you sit with those people with 200 seats? Uh, you will still have about 100, 125, 130 of the opposition. So ye, this is a, a demonstrable evidence of a very, very juvenile, uh, I would say, uh, fan club, where there is no which structures, nahi hai, koi party ke, you know, tickete partne ka kya system hai, aap How are the tickets distributed? How is the winnability of candidate assessed? I aapko ye assure karta hu ke in, 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 in India, all political parties, jo ticketing hai, ticket kisko dena hai, kaise nahi dena, it is a, ye, ye bada mathematical combination, uh, you know, permutation or combination laga kar, soch, samaj kar, ek team bat kar, ek analysis karke, random ka jo component hai, small, very small, random component. So, I don't know, uh, isko hum fan club hi keh paayenge, hum isko, we cannot really call it a, a political party. جی آپ نے بڑی تفصیل سے پروفیسر صاحب انالائز کیا کہ کیسے یہ کلٹ یا فین کلب ہے پاکستان میں تو جو مخالف قوتے ہیں عمران خان کی یعنی جو سٹنگ اس وقت کی سرکار ہے پی ڈی ایم کی سرکار اور اسٹیبلشمنٹ دونوں ہی عمران خان کی پارٹی کو پولیٹیکل پارٹی کہنے کی بجائے فاشس پارٹی کہہ رہے ہیں حتیٰ کہ وہ اس کو ایک ٹیررس پارٹی کہہ رہے ہیں اور عمران خان کا ایجنڈے کے بارے میں آپ نے کہا کہ وہ ایجنڈا کلیر نہیں ہے اپنٹلی وہ کہتے ہیں کہ یہ تحریک انصاف ہے پارٹی فور جسٹس ہے وہ ان کا ایجنڈا ہے میں کرپشن کے خلاف جاؤں گا لیکن کسی بھی معاشرے میں اور کسی بھی پارلیمنٹ میں آپ کو اپوزٹ فورسز کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے ہمیں یاد ہے کہ یہ پرائم منسٹر تھے یہ اپوزیشن میں بھی نہیں تھے پرائم منسٹر تھے تو پرائم منسٹر ہونے کی حیثیت سے بھی اپوزیشن کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے تھے ان کے سوالوں کے جواب پارلیمنٹ میں نہیں دینا چاہتے تھے تو یہ جو ایک رویہ ہے ایک ایک پروفیسر اسکالر ہونے کے ناطے آپ نے ابھی اینالائز کیا لیکن میں تھوڑا سا اور آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کو یہ رویہ دنیا کی پالیٹکس میں چاہے وہ جمہوریتیں ہوں چاہے امریتیں ہوں چاہے چین کا نظام ہو چاہے یورپین یونین کا جمہوری نظام ہو آپ کو یہ رویہ کسی شخص میں نظر آتا ہے چاہے ڈکٹیٹوریل شپ ہو چاہے جمہوریت ہو میں دوبارہ زور دے رہا ہوں کہ کوئی پارٹی کا لیڈر 
آئیدر ان پاور آر ان اپوزیشن پسند ہی نہ کرے دوسروں کے ساتھ بیٹھنے کا تو یہ ماڈل آپ نے دنیا میں کہیں دیکھا مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بڑا ان پیرلل سا وہ ہے یو نو جہاں پر آج کی ڈیٹ میں جہاں سو کال ڈکٹیٹرز بیٹھے ہوں چاہے وہ نارتھ کوریا ہو یا ارسٹ وائل لیبیا میں ہو یا عراق میں ہو وہاں پر بھی یو نو اگر اور کچھ نہیں تو آن دا فیس آف تھنگس پیپل وڈ وڈ ایٹ لیسٹ پریزینٹ بیکاز ان کو اپنی انسٹیٹیوشن دکھانی ہیں ان کو اپنا ایک چلتا ہوا سسٹم دکھانا ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دیر از اے سسٹم وچ ہیز ٹو آپریٹ اٹ ہیز ٹو رن اب یہاں تو مجھے لگتا ہے کہ یو نو دا اونلی پیرل وچ کین بی ڈرون از آئی تھنک دا ایجپشن فیروز جس سے ہم فیرون کہتے ہیں کہ آپ یو نو اگین میں یہ کہوں گا کہ دیر از نو کنسلٹیٹو پروسیس ایک پروسیس ہونا چاہیے میں آپ کو ایک تھوڑا سا ایگزامپل دیتا ہوں پولیٹیکل پارٹیز جو بنتی ہیں ان کو اسٹرگل کرنا پڑتا ہے دے ہیو ٹو اسٹرگل دے ہیو ٹو کم اپ اینڈ وین دے کم اپ اس میں بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ ذاتی ہوتی ہے اور ذاتی ہوتی ہے ان کے لیڈرس کے ساتھ ذاتی ہوتی ہے وہ اسٹرگل کرتے ہیں کیونکہ دے ڈونٹ بریک دا سسٹم میں اس کا ایگزامپل دے دیتا ہوں میں پاکستان سے ایگزامپل دے دیتا ہوں تو جو ویورز ہیں وہ آپ کے جاننا چاہیں گے کہ کہ نواز شریف جس کو آج کرٹیسائز کیا جاتا ہے اس کی فیملی کو کرٹیسائز کیا جاتا ہے ان کے پریوار میں سے جو ان کے بیٹے ہیں حمزہ وہ میرے خیال سے کوئی دو یا سوا دو سال جیل میں رہا دو سوا دو سال جیل میں رہنے کے بعد بھی انہوں نے پولیٹیکل پارٹی یا پولیٹیکل اس سے سنیاس تو لیا نہیں چھوڑا نہیں نواز شریف میرے خیال سے خود بھی تقریباً آلموسٹ ڈیڑھ پونے دو سال اور ابھی بھی وہ شارٹ آف ایگزائل میں ہی ہیں اس کے علاوہ ان کے بردر بھی جو ابھی پرائم منسٹر ہیں وہ بھی جیل میں رہے ہیں ان کی بیٹی مریم نواز وہ بھی جیل میں رہی ہے ان کے کئی منسٹرز بھی جیل میں رہے ہیں کافی ٹائم رہے ہیں اس سے پہلے اگر ہم تھوڑا عرصہ چلے جائیں تو بھٹو صاحب جو وہ جیل میں رہے میرے خیال سے ایک سوا ڈیڑھ سال بفور ہی واز کنوکٹیڈ اینڈ ہی واز ان کی بیٹی میرے خیال سے کتنا ٹائم جیل میں رہی ہیں اور اس کے بعد ایکزائل میں رہی ہیں ان کا تو ایک اپنا ہی ایک پروسیس تھا ان کے فیملی میں اتنے سارے لوگ ہر بردرز اس سب دے ور آل اسیسینیٹیڈ اینڈ دے واز نو بٹ دا پوائنٹ از یہ پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان پولیٹیکل پارٹیز نے پرمیوٹیشن کمبینیشن لگا کے فلی ریئلائزنگ دیٹ دی آرمی رنز دا کنٹری پھر بھی انہوں نے ٹرو کوآپریشن ٹرو مینیوپولیشن تھرو ہینڈ شیکس تھرو اگریمنٹ دے فنکشن ایک سسٹم کو رکھنا سسٹم کو برقرار رکھنا ٹو کیپ دا کنٹری اسٹیبل بیکاز سسٹم از لنکڈ ٹو انٹرنیشنل افیئرس یہ سسٹم کوئی اندرونی چیزوں کا سسٹم نہیں ہے اس کی لنکیجز گلوبل لنکیجز ہیں اینڈ ان لیس یو ہیو نو گلوبل لنکیجز دین یو آر یو ول بی ایکس کمیونیکیٹڈ فرام دی گلوبل سوسائٹی کین یو ٹوڈے have your own internet i mean you cannot you have to be part of the world wide net i mean aapko pure usme uska ek ek hissa banna padta hai can you have your independent banking system no you cannot even the softwares that are being used i mean there are identical 80% identicality hai bank, banking softwares mein aap agar usko aur aage badhana shuru kare to isko hum isomorphism bolte hain management terminology mein aap dekhiye ki largely all offices in the world look alike usme ek kursi hoti hai samne table hota hai samne dusri kursiyan hoti hain ye isomorphism jo hai ye ye ek ek order create karta hai iske benefits bhi hain iske 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 nuksan bhi hain benefits zyada hain isliye persevere kar raha hai look at the houses around you the ghar jo hain gharon mein bhi isomorphic effects hain gharon mein har ghar mein by and large aapke ek drawing room hoga bedroom hoga پڑے گا You have no faith in, in army, it's okay, 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 it's
आपका कोई फेथ पुलिस में नहीं है आपका सिक्योरिटी फोर्सेस में नहीं है आपका अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट्स में नहीं है अपने पॉलिटिकल सपोर्टर्स में नहीं है आपके अपने जो को आपके साथ लगे हुए लोग हैं उनमें नहीं है सो मेनी थिंग्स आर है सो मुझे ऐसा लगता है फ्रॉम अ पर्सनैलिटी स्टैंड पॉइंट इट्स एन इशू Uh, अगर हम इसे फ्रॉम फ्रॉम दी फ्रॉम अ प्योरली साइकोलॉजिकल एनालिसिस अगर हम इसका करें तो देन दिस इज कॉल्ड नार्सिस बिहेवियर दिस इज नार्सिसिज्म ये यू कैन नॉट थिंक बियॉन्ड आप अपने बियॉन्ड सोच नहीं सकते मैंने अभी आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के बारे में बताया है कि जहां पर पाकिस्तान की पोलिटिकल पार्टीज ने ही इतना स्ट्रगल किया है यू नो टू एग्जिस्ट डिस्पाइट नोइंग That the country is run by by and large by the army. Country तो army चला रही है तो अगर country को army चला रही है तो why existence of पोलिटिक why this facade? ये facade क्यों है उनको ये पता है कि इस constraint के अंदर मुझे operate करना है and people are trying their best to operate to operate. Fully realizing, जब जब इसमें इसमें क्योटिक सिचुएशन हुई है and it has crossed the threshold, दोबारा military आ गई मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मिलिट्री का पीरियोडिक इंटरवेंशन होता रहता है दे टुडे दे आर नॉट एबल टू डू इट उसका सिंपल रीजन हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि कैरी लूगर एक्ट है वो कैरी लूगर एक्ट आपको अलाउ ही नहीं करेगा उससे फॉरेन फंडिंग बंद हो जाएगी सारी यू आर सर्वाइविंग ऑन बेल आउट आप जो बेल आउट लेना चाहते हो उसकी प्री कंडीशन है कि आप वहां पर ऑटोक्रेटिक डिक्टेटरशिप वाला डेमोक्रेटिक इज अ प्री कर सकते रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू कैरी लूगर एक्ट और वो कैरी लूगर एक्ट का जो जन्म हुआ है ना वो पाकिस्तान को देखकर जन्म हुआ है जस्ट इमेजिन दैट दी अमेरिकन 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 जो वहां की डेमोक्रेसी है या वहां का जो सेनेट है या कांग्रेस है उसको ये एक्ट पास करना पड़ा है पाकिस्तान से डील करने के लिए बिकॉज दे न्यू सो अगर ये कैरी लुगर एक्ट ना होता तो बाय नाउ आर्मी वुड टेकन ओवर हाउ मेनी पीपल डू यू रिक्वायर टू टेक ओवर इन इन अ कंट्री लाइक पाकिस्तान आपको याद होगा कि जब मुशरफ साहब ने नवाज शरीफ से टेक ओवर किया था तो उसकी स्टोरीज हैं तो उसकी स्टोरीज यूट्यूब पे हजारों वीडियोस अवेलेबल हैं पाकिस्तान के जर्नलों को ही वीडियोस हैं जिनका एनालिसिस इज अवेलेबल टू एवरीबॉडी एक ब्रिगेडियर वन ब्रिगेडियर विद वन यूनिट एक यूनिट मतलब विच मीन अराउंड सिक्स सेवन हंड्रेड मैन वो जाता है वो कैप्चर कर लेता है कितने लोग लगते हैं दे से कोर विच इज आई थिंक रावल पिंडी में जो कोर है आई थिंक इलेवन कोर क्या है वन कोर क्या बोलते हैं उसको साहब आपको बेहतर पता होगा मुझे भी याद नहीं है लेकिन रावल पिंडी को जो कोर है कोर है ओनली कोर जहां पर पाकिस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपना कोर कमांडर लगाता है बाकी सारे कोर कमांडर जो है वो आर्मी जो आर्मी चीफ लगाता है वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को एक प्रिवलेज दिए कि भाई तुम्हारे घर के पास है तो तुम अपना आदमी लगा लो बट वो आदमी उनका तो है नहीं दे हैव टू चूज फ्रॉम विद इन वट इज प्रेजेंटेड टू दे तीन नाम पांच नाम जो भी देंगे उसमें से आप लगा लो जिसको तो वो जो कोर कमांडर एक ऑर्डर के ऊपर एक देश को टेक ओवर करना इट इज ए हिस्ट्री तो वो अभी भी हो सकता है कैन इट बी डन इट कैन बी डन इन अ मिनट बट इट इज बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल सिस्टम अगेन आई एम रिपीटिंग द वर्ड सिस्टम विच इज प्रिक्लूडिंग द आर्मी फ्रॉम अ टेक ओवर एज अ रिजल्ट ऑफ दासिंग ऑफ कैरी लूगर एक्ट पाकिस्तान ने उसका वेहमेंटली ऑपोजिशन किया था इस एक्ट को बट इट इज देयर इट्स अ रियालिटी सो इन ऑर्डर फॉर यू टू सर्वाइव इकोनॉमिकली एंड गेट द बेल आउट गेट द सपोर्ट ऑफ द वर्ल्ड यू विल हैव टू कंप्लाय और आप उसी सिस्टम को तोड़ रहे हैं एक तरफ आप सिस्टम को कंप्लाय कर रहे हैं टू गेट द आई एम एफ बेल आउट ऑन दी अदर हैंड यू आर ब्रेकिंग दिस दिस के नॉट फंक्शन ये एक यूनिक आई वुड से दिस इज दिस इज दिस इज एन एम्बेरसमेंट एक्चुअली आई डोंट नो वाई इमरान साहब क्यों अपने देश को अपने मुल्क को उसके इदारों को उसके लोगों को uh, इस सिचुएशन में डाल रहे हैं जहां पे उनको ह्यूमिलिएशन फेस करनी पड़े उनकी क्रेडिबिलिटी इफेक्ट हो जाए इट विल बिकम सो डिफिकल्ट आई एल कोट यू द सेकेंड स्टडी जो मेरे एक दोस्त हैं जो मेरे साथ पढ़ते थे यूएस में तो उन्होंने मेरी मदद की थोड़ी डेटा कलेक्शन करने में रिपेट्रिएशन ऑफ वेल्थ इन पाकिस्तान इज गोइंग टू टेक अ सीरियस लो एज अ रिजल्ट ऑफ द क्योस विच इज पाकिस्तान सर्वाइव 
to a large extent on day to day basis on the repatriation of the wealth of the non resident pakistanis in us canada and uk and middle east wahan se wo paisa bhejte hain wapas jo paisa aata hai now a uh, significant number of people according to our our study we have very limited data humne takriban 200 pane 200 logon ko uh, to be precise 195 logon se hi data liya hai but it is just a dipstick amongst them uh, uh, the number is 74% of the people uh, have uh, indicated that they would hold off on the repatriation of wealth for some time and jab humne pucha what would be that some time so of that about 94% of the people say that they would hold off on their wealth repatriation for up to a period of 3 to 6 months to ye nuksan ho raha hai desh ka and you know it's 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 going to create a chaos and it is only for to feed the ego of one person badi aapne important baat ki ke to feed the ego of one person uh, which is of course imran khan pakistan कि हर चीज इस वक्त पैरालाइज हो गई है और यह भी एक इंप्रेशन दुनिया को मिल रहा है और इमरान खान की पार्टी के लोग खास तौर पर जो यहाँ पे अमेरिका कनाडा यूरोप में उनके सपोर्टर रहते हैं यहाँ पे पाकिस्तानी डायस्पोरा में उनके सपोर्टर बहुत ज्यादा हैं वो ये इंप्रेशन दे रहे हैं कि इमरान खान आर्मी के खिलाफ जा रहा है हालांकि पाकिस्तान आर्मी को वो बार बार ये दावत दे रहा है मुलाकात की पाकिस्तान आर्मी आज उसको दोबारा ऑन बोर्ड ले ले तो ये सारा क्राइसिस ख़त्म हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वो आर्मी के खिलाफ नहीं जाना चाहता सिर्फ अपनी ईगो की खातिर अपने सारे जो पावर गेम्स हैं पावर कार्ड्स हैं वो प्ले कर रहा है और सिर्फ ये चाहता है कि वो दोबारा पावर में आ जाए तो इस सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं कि चूँकि बेसिकली तो ये इमरान खान फैन क्लब वर्सेस पाकिस्तान आर्मी नहीं है ये इमरान खान ईगो वर्सेस एवरीथिंग है उसकी ईगो हल हो जाए तो हर चीज हल हो जाएगी आप इस एंगल को कैसे देखते हैं मैं इस एंगल को ऐसे देखता हूं देखिए जी नो मैटर व्हाट यू से पाकिस्तान की जो आर्मी है ये आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं कि पाकिस्तान को चलाती है मिलिट्री बिजनेस चाहे वो बिजनेस हो चाहे बैंक हो इंश्योरेंस हो चाहे वो हार्डवेयर हो सॉफ्टवेयर हो दे रन द कंट्री इकोनॉमिकली एज वेल एज फ्रॉम अ फंक्शनल स्टैंड पॉइंट ऑल्सो अगर मैं इसी स्टडी को कोट करते हुए जो कि हम बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में तो हम ये पूछ रहे थे कि अगर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है और एक एस एस पी है और एक मेजर साहब है तो हु विल डोमिनेट तो पाकिस्तान में जवाब आता है मेजर साहब विल डोमिनेट सो आर्मी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट रन द अब आप ये देखें कि इमरान खान ये पूरा रियलाइज करते हैं दैट ही कैन नॉट कम बैक दिस इज अ गेम ऑफ पोकर इसमें हु ब्लिंक्स फर्स्ट एंड इट इज वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट के ही शुड रियलाइज एंड इट इज अनलाइकली दैट दी पाकिस्तान आर्मी विल ब्लिंक फर्स्ट वो उनको अपनी फेस से भी ज्यादा जरूरी है उनका सर्वाइवल स्टेक पे है इनका तो क्या है ये तो पोलिटिकल आदमी है दो तीन साल प्राइम मिनिस्टर रहते हैं चार साल रहेंगे निकल जाएंगे वहां तो पूरी उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन उसको उन्होंने फीड करना है उनका सर्वाइवल ऑफ दी पाकिस्तान आर्मी इज कंटिजेंट अपॉन ऑल दिस वो सर्वाइवल बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा सो so, जो आपने बात कही है कि टुडे द सिचुएशन इज सच के लास्ट वीक ही इमरान खान साहब की फॉर्मल स्टेटमेंट है दैट ही इज विलिंग टू टॉक टू एनीबडी इन द आर्मी एज ए मैटर ऑफ फैक्ट अब तो ही वॉन्ट्स टू इवन है an open dialogue with the the opposition aur abhi last statement to unki jo unhone bade categorically boli hai ke he is even open to nawaz sharif coming back to pakistan and would like to have a contest with him uh, uh, where he has quoted the cr- cricket analogy by saying main to jab cricket bhi khelta tha main weak team ke sath khelna pasand nahi karta tha main uh, ek uh, strong team ke sath to nawaz sharif ko wapas bulaya jaye main unke sath selection ladna chahta hu So, अब तो ये आप सब यू you नो know, ये सब चीजें वो हो ही गई हैं और यू नो वन ऑफ द मोस्ट अपसेटिंग पॉइंट फॉर दी दी फॉलोअर्स ऑफ ऑफ ये पॉलिटिक्स है जी इमरान खान साहब ने एक एक बड़ा अपने एक अपने फॉलोअर्स को अपने फैन क्लब को शुरू में एक झटका दिया था वो झटका उन्होंने तब दिया था 
जब उन्होंने कहा था कि मैं करप्शन को एलिमिनेट कर दूंगा और करप्ट लोगों को बिहाइंड द बार्स डाल दूंगा इस सब के बावजूद नवाज शरीफ साहब लेफ्ट द कंट्री वेंट टू इंग्लैंड एंड ही वॉज पुट इन एग्जाइल एंड देर वॉज नो एंड टू देर इज नो प्रोसिक्यूशन पर से और दूसरा आप लोगों को ये कैंसलिंग कल्चर जो है कि जिससे हम कहते हैं कि यू आर नो लॉन्गर अलाउड टू कंटेस्ट इलेक्शंस बैनिंग पीपल फ्रॉम कंटेस्टिंग इलेक्शंस इसकी क्या लिमिट्स हैं आई मीन इसका कोई लिमिटेड इसका कोई दायरा ही नहीं है डिफाइंड ही नहीं है आप देखिए लॉ में ही नहीं है वट इज अ लाइफ बैन जब लाइफ सेंटेंस की एक डेफिनेशन है कि लाइफ सेंटेंस चौदह साल होता है या बीस साल होता है तो लाइफ बैन की भी एक डेफिनेशन होगी कि आप कब तक बैन रह सकते हैं पांच साल दो साल तीन साल सात साल वट इज द अपील प्रोसेस सो जो आपने बात कही है कि ही रियलाइज दैट इट इज आर्मी ब्रॉट हेम इट्स अ फैक्ट इसमें कोई डिबेट ही नहीं है कोई डिस्कशन ही नहीं है एंड ही इज ऑन रिकॉर्ड ऑन इन मल्टीपल स्पीचेस मैंने आपको वीडियो भी शेयर किया था छह अलग अलग स्पीचेस में उन्होंने जनरल बाजवा की तारीफ की है कि उनसे ज्यादा कोई प्रो डेमोक्रेटिक उनसे ज्यादा कोई ओपन माइंडेड आदमी ही नहीं है टूडे ही इज स्पिटिंग वेनम अगेंस्ट दीवियस चीफ ऑफ दी पाकिस्तान आर्मी एंड यू नो गोइंग आफ्टर दैट सो अगेन जो बात आपकी ये है कि आई एम श्योर वट ही वॉज होपिंग जो मुझे लग रहा था विच एज एन एनालिस्ट आई थिंक वट ही वॉज होपिंग दैट ही वुड डिवाइड द आर्मी इन टू टू पार्ट वन द वन हु सपोर्ट हिम एंड देन दी अदर्स Uh, who support uh, his opponent which uh, i think uh, did not happen and uh, is an unlikely thing to happen ke wo division aa jaye what he was hoping ke young army officers uh, revolt karenge what he was hoping ke jo young army officers mein mutiny ho jayegi what he was hoping ke ek do senior generals who are aspirants for the for the key posts of the army commanders co commanders एंड ऑफ दी क्रिटिकल ऑर्गेनाइजेशन वो इनके साथ लग जाएंगे वो मुझे लगता है कि वो हुआ नहीं uh, वो हो जाता तो ही वॉज बैक एन एक्शन बड़ा इमीडिएट उसका रिजल्ट आता जी आपने कहा कि इमरान खान की असल में ये स्ट्रगल थी कि आर्मी के अंदर डिवीजन पैदा हो लेकिन हम प्रोफेसर साहब ये भी देखते हैं कि आर्मी के अंदर यानी पाकिस्तान आर्मी के अंदर डिवीजन ऑलरेडी है और वो सिर्फ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की बेसिस पे नहीं है वो इंटरनेशनल इश्यूज पे है चाइनीज जो सपोर्ट है पाकिस्तान के स्टेक होल्डर्स के अंदर और आर्मी के अंदर वो है और दूसरी तरफ वेस्ट की तरफ जो इंक्लिनेशन है उसकी बेस पर वो डिवीजन है और वो डिवीजन अभी भी है और फिर फर्दर ये हुआ कि इमरान खान की फैन क्लब जो आर्मी के अंदर है वो भी उसको कंप्लीमेंट कर रही है वो जो इंटरनेशनल बेसिस पे जो डिवीजन है और ये बात पाकिस्तान का मीडिया भी कर रहा है इंटरनेशनल मीडिया भी कर रहा है हम भी टैग टी वी बहुत बातचीत कर रहे हैं और जिस तरह आप यूरोपियन यूनियन की तरफ से या लंदन इंग्लैंड की तरफ से या अमेरिका की तरफ से लॉ मेकर्स की जो स्टेटमेंट्स इमरान खान के फेवर में आ रही हैं और दूसरी तरफ जो सी पैक इमरान खान ने आलमोस्ट पैक कर दिया था उसकी वजह से जो इस वक्त की पीडीएम की सरकार है वो शायद इमरान खान के खिलाफ एक्शन चाह रही है तो ये जो डिवीजन है इंटरनेशनल फैक्टर्स की वजह से आ, शायद उसी वजह से आईएमएफ का भी लोन नहीं मिल रहा वेस्ट यू के इमरान खान के साथ खामोशी से है तो ये फैक्टर्स आपको कितने स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल क्राइसिस में ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं एंड आपने बहुत सही बात कही है कि देखिए फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो पाकिस्तान है वो वॉज अलाइन विद यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड स्टेट्स ने पाकिस्तान को बहुत बेनिफिट्स दिए हैं आप ये जो रोड्स देख रहे हैं या आप एयरपोर्ट्स देख रहे हैं ये अमेरिकन मनी है फ्रेंकली स्पीकिंग दिस इज अमेरिकन मनी जो आप एफ सिक्सटीन यूज कर रहे हैं जो उनकी एयरपोर्ट यूज कर रहे हो दैट इज अमेरिकन मनी एंड एज ए मैटर ऑफ फैक्ट उसकी बड़े स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस हैं उसकी हिदायतें हैं वो कहाँ यूज हो सकते हैं कहाँ नहीं यूज हो सकते उसको वायलेशन उसका होते रहता है एक पाकिस्तान के बड़े इंपॉर्टेंट लेफ्टिनेंट जनरल हुआ करते थे और उनका डीजी मेरे ख्याल से आईएसआई भी रहे हैं हामिद कुल अगर आपने 
आपने हामिद गुल साहब के बारे में और उनकी कुछ जो राइटिंग्स हैं और उनके कुछ जो इंटरव्यूज हैं उनको आपने पढ़ा हो तो ही ऑलवेज मैंशन दैट देर वॉज देर हैज बीन कंसिस्टेंट डिवाइड इन दी पाकिस्तान आर्मी एट द टॉप लेवल नॉट एट द बॉटम लेवल एट द टॉप लेवल वेन इट केम टू सपोर्टिंग ऑफ दी अमेरिकन एडवेंचर्स इन अफगानिस्तान uh having uh connection with china uh having uh support of uh, china aur ye jo uh, one belt one road initiative ye jo china ka hai isko uh, karakoram highway ko extend karke ye bana karakoram aur pehle tha usko extension karte karte gwadar tak leke jane wala ye jo initiative hai ye again iske upar bahut uh, uh, divisions hain logo ke uh isko Uh, बहुत सारे सीनियर जनरल्स ऐसा फील करते हैं उनके इंटरव्यूज अवेलेबल हैं पुराने जो रिटायर्ड हैं कि फ्रॉम डोमिनेटेड बाय द यूएस वुड दे बी डोमिनेटेड बाय चाइना इसके ऊपर बहुत सारे कंसर्न्स हैं एज ए मैटर ऑफ फैक्ट देर इज अ स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड ऑफ द फॉर्मर इंटीरियर मिनिस्टर ताहिर साहब आप मुझे थोड़ा हेल्प करेंगे उनका नाम मैं भूल गया ही इज अ वेरी जोवियल कैरेक्टर पुराने इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में इनके इंटीरियर मिनिस्टर साहब थे शेख शेख रशीद साहब एज एन इंटीरियर मिनिस्टर विच इज द होम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मेड ए स्टेटमेंट ही सेट के चाइनीज ने पाकिस्तान में ऐसे होटल बना लिए हैं जहां पे पाकिस्तानियों के अंदर जाना मना है तो ये जगह जगह पर उन्होंने ऐसे इदारे खड़े कर दिए हैं जहां पर पाकिस्तानियों को अंदर आना मना है टाउनशिप्स की स्टैब्लिशमेंट ऐसे हो रही है जहां पर पाकिस्तानियों का आना और जाना मना है तो ये उन्होंने कहा कि ये चीजें उनको जर्नैलों ने कही है ये उनका इंटरव्यू है यूट्यूब पे अवेलेबल है वेयर शेख रशीद ये चीजें सो अगेन ऑन वन बेल्ट वन रोड के ऊपर भी जनरल्स में एक 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 एक, एक डिवीजन है कि आर यू एक्चुअली कॉम्प्रोमाइजिंग विद द सम्स जो वहां के जो लोगों का चाइनीज वर्सेज जो पाकिस्तानी लोगों का कुछ लोगों का अभी एक बड़ा इंसिडेंट भी हुआ था कि कुछ चाइनीज लोगों को मार भी दिया था वहां पर लोगों ने मेरे ख्याल से कुछ so these incidents keep happening but what i was hoping what i was my my point of only point of uh, extension of what you have said ki jo division hai on the top brass zarur thi uh, you know uh, general level pe ek division ho sakti thi ki whether to go pro us pro russia pro middle east uh, pro central asia pro china uh, you know how hawkish you need to be uh, ye division thi and there is a categorical division which has existed there is another division which is a division between army navy and air force air force or army ka uh, uh, there, there has always been a uh, you know uh, uh, sort of a disagreement but imran khan saab jo hope kar rahe the wo main usko ye keh raha tha ki wo ye keh rahe the ki shayad jo junior officers hain usme mutiny ho jayegi wo sadkon pe aa jayenge क्योंकि इतने व्हाट्सएप मीडिया और सोशल मीडिया में ये ये उनकी बहुत बड़ी एक दिस समथिंग दिस हैज टू बी अप्रिशिएटेड कि इमरान खान इज द इन्वेंटर ऑफ सोशल मीडिया नैरेटिव एंड सोशल मीडिया आर्मीज इन पाकिस्तान ये जितने भी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी वाले हैं इंक्लूडिंग दी डी जी आई एस पी ऑल दैट ये उसमें लगाड है ये आगे हैं उसमें इन्होंने अपनी टीम बड़ी वेल स्टैब्लिश की हुई है उसमें ये बार बार दिखाते हैं थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए कि सम वेटरन कर्नल वेटरन कॉमोडोर वेटरन लेफ्टिनेंट कर्नल वो सड़क पे आया हुआ है और वो प्रोटेस्ट ज्वाइन कर रहा इन हिज फेवर सो ये एजेंडा इज क्वाइट क्लियर दैट ही वॉन्ट्स टू कट थ्रू द यंग पीपल एंड यंग पीपल माइंड बट मुझे लगता है कि वो uh, वो उस लेवल पे वो डिविजन कर नहीं पाए यंग लोगों में कि म्यूटनी नहीं हो पाई यंग लेवल में तो हायर लेवल तो अपना करता ही रहेगा वो एक दूसरे को वहां वो मुझे लगता है सक्सेसफुल नहीं हो पाए जी आखिर में प्रोफेसर हमें और हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि भारत के पॉलिसी मेकर्स थिंक टैंक्स और आप जैसे स्कॉलर्स पाकिस्तान के इस पॉलिटिकल क्राइसिस का फ्यूचर क्या देखते हैं देखिए जी ये पॉलिटिकल क्राइसिस मुझे तो ऐसा लगता है कि आर्मी आई आई एम ऑफ द व्यू कि आर्मी विल बी एबल टू रेस्ट कंट्रोल दे आर ऑलरेडी अरेस्टिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल हैव बीन अरेस्टेड ये आपको पता ही है एंड आर्मी इज क्रैकिंग डाउन वेरी वेरी हैवीली एंड दे विल ब्रिंग ऑर्डर बिकॉज फॉर देम ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट तो डेमोक्रेसी तो का पाकिस्तान में आना आई थिंक इज अ डिस्टेंट ड्रीम 
इट इज अनफॉर्चुनेट दैट फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान कि वहां डेमोक्रेसी का आना एक बहुत ही इम्पॉसिबल सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है बिकॉज देर आर देर आर देर इज लैक ऑफ आई थिंक कन्विक्शन इन द लीडर इट इज सो अनफॉर्चुनेट दैट इमरान खान हैज बीन एबल टू सेल अ नेरेटिव to the people and bring them on the streets but he has not been able to successfully uh, sell an ideology which people would indoctrinate ye ek bada bahut bada factor hai ki ideology ko ko sell karke usko indoctrinate karna wo ye nahi kar paya you have been able to sell a narrative you have been able to sell ki main cricket ka captain hu aur main bada acha captain tha aur main isiliye पाकिस्तान का भी कैप्टन बन सकता हूं और मैं बड़ा अच्छा कैप्टन हूं और उसका मैंने बहुत बड़ा यू नो जो एग्जांपल दिया है वो ये है कि मैंने वर्ल्ड कप जिताया आपको और अब मैं आपको यहाँ पर पॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस और वर्ल्ड अफेयर्स में भी एक मैं वर्ल्ड कप जिता ये नेरेटिव जो है इसकी कोई कोई वो इसकी कोई सॉलिड फाउंडेशन तो दिखाई नहीं देती Uh, I don't know why people in Pakistan are not evaluating the achievements. Okay, what are the achievements? What achievements? So, from Indian standpoint, this is a chaos. It's a chaotic situation, and it does not, uh, uh, in any way, form uh, the agenda or a discussion point in any of the serious uh, affairs that I read uh, in the varied channels and varied uh, documents, papers. uh newspapers which are available it's not part of our um, so people are just unconcerned as a matter of fact uh, uh it probably helps the muslims of india realize that they are better off here i think ye realization ek zarur ho rahi hogi ki wahan jo halat hain uh, usse to behtar hain and every day you know you see the the economic situation aur khud hi imran khan sahab itne popular hain aur khud hi wo batate hain ki bhi jo aata hai wo 250 rupaye kilo ho gaya hai so this message goes down to all countries ki bhi 40 rupaye se 250 rupaye ho gaya hai no nobody is looking at the genesis ki kyu hua hai theek hai na ji ki dollar jo hai wo 100 rupaye se 300 rupaye ho gaya hai nobody is looking at the genesis ki ye hua kaise hai so he is promoting all this negativity so it is unfortunate that from an indian standpoint from indian think tank standpoint or indian thinker standpoint uh, it's no longer um, it's it's no longer we are just bystanders we're watching uh, just keeping a watch on things uh, we it would be unfortunate uh, that um, that the people of pakistan would continue to suffer बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर धीरज शर्मा जी आपने बहुत इनसाइटफुल एनालिसिस दिया व्यूज़ बातचीत सुन रहे थे प्रोफेसर धीरज शर्मा जी की और पाकिस्तान की जो इस वक्त पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिचुएशन है वो काफ़ी टेरिबल है और इस पर जो डेवलपमेंट होती रहेगी जिस तरह की सिचुएशन वहाँ पे डेवलप होती रहेगी उस पर हम टैग टीवी से एनालिसिस आपके साथ शेयर करते रहेंगे आज की बातचीत मेरे साथ और प्रोफेसर धीरज शर्मा जी के साथ देखने सुनने का बहुत शुक्रिया subscribe tag tv youtube channel and press the notification button